ജസ്റ്റ് നാ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഡൈനാമിക് ഷിം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിം കോഫി ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മെനുവിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത് ഇത് കോക്ടെയിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഷിം കോക്ടെയിൽ നിന്നും കൂടിയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് എളുപ്പമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വല്ല കിഡ്സ് പാർട്ടിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ഷിമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള ചെമ്മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡാർക്ക് സോയ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ആദ്യം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം ഞാനിതിൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാരണം വെച്ചാൽ സോയ സോസിലുള്ള ഉപ്പ് മതിയാവും നമുക്ക് കാരണം ചെമ്മീൻ ഓൾറെഡി സീ ഫുഡ്സിന് ചെറിയ ഒരു സാൾട്ടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ സോയ സോസിൻ്റെ ഉപ്പും പിന്നെ നമ്മളത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ മേലെ കോട്ടിങ് വരും അതിനും ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പം ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെമ്മീനൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മിനിമം വൺ അവർ എങ്കിലും നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് ഡൈനാമിക് ഷ്രിമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ വേണം നമുക്ക് പിന്നെ അരക്കപ്പ് മൈദ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാ മതി കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടു മൈദ ഇട്ടു ഉപ്പ് ഇടുകയാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇടുകയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എരിവ് വേപ്പ് ഇതിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അടുത്ത സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ആ ചെമ്മീൻ്റെ മേലെ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ പൊടി പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെമ്മീൻ എടുക്കുക ആദ്യം ആ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൊടിയിലും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക ആ പൊടി നന്നായിട്ട് അതുമ്മ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരണം എന്നിട്ട് സൈഡിലൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതും വന്ന് പൊക്കോളും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ചെമ്മീനും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ട നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചെമ്മീനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊടിയിൽ മാത്രം ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ആ മുട്ടയുടെ അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാ ചെമ്മീനും ഞാൻ അതുപോലെ മുട്ടയുടെ മിക്സിലും പിന്നെ പൊടിയുടെ മിക്സിലും ഇട്ടിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തു ഞാൻ അതിലേക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാത്ത എന്ത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ചെമ്മീനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട്
മയോനൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ആണ് അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കേണ്ട ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് പക്ഷേ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടും അതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇത് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഹോട്ട് സോസ് എടുത്തു ഹോട്ട് ചില്ലി സോസ് അത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി ഉണ്ട് അത് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹണി ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി കൂടുതൽ ചേർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് സോസ് ചേർക്കുന്നതും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഹോട്ട് സോസ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു ഒരു കുറച്ചും കൂടി അതിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ സോസ് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ സോസിലേക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ചെമ്മീനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കണം കാരണം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ഇളക്കിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള കോട്ടിങ് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോരും അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ട് വേണം മിക്സ് ആക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇത് കൂടുതൽ മധുരമാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേനോ അല്ലെങ്കിൽ നീ പഞ്ചസാരയെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എരുവാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഹോട്ട് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടാങ്കി ഫ്ലേവറാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എരിവ് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബാക്കിയുള്ള ഹോട്ട് സോസും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നോർമലി കോപ്പ്ടെ ഗ്ലാസ്സിലാണ് സെർവ് ചെയ്യുക എൻ്റെ അടുത്ത് പുഡിങ് ഗ്ലാസ് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ആണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതിൽ കെയിൽ ലീഫ് വെച്ചു കിട്ടു കെയിൽ ലീഫ് ഒരു സലാഡ് ലീഫാണ് കെയിൽ ലീഫ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ലീഫ് ആയാലും വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ചെമ്മീനായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് അല്ലാതും അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ഇത് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻസ് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിം കോക്ടെയിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ഷിംപ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്